टायर्स आपके फ्यूल एफिशिएंसी पर भी असर डालते हैं जितना बढ़िया टायर होगा उतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी होगी उतनी अच्छी हैंडलिंग होगी गलत टायर करवा सकता है आपका एक्सीडेंट कैसे थोड़ी देर में पता चल जाएगा हे गाइस दिस इज समर देन आई एम बैक अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे हिंदी इंग्लिश कंटेंट भी आने वाला है मतलब मैं हिंदी में ही वीडियोस बनाऊंगा उसी वीडियो की जो है एक इंग्लिश वर्जन भी बनाऊंगा तो काफी कुछ लाने वाला हूँ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब चलते हैं वीडियो की तरफ ये वीडियो है कि टायर्स टायर्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके मोटरसाइकिल के लिए और आपको कौन सा टायर लगवाना चाहिए क्या लगवाना चाहिए प्राइजेस क्या होते हैं टायर्स के और कहाँ तक प्राइजेस जाते हैं और आपके लिए बेस्ट टायर कौन सा हो सकता है आपकी पर्टिकुलर बाइक के लिए तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ सारे मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ टायर से रिलेटेड और आपको एक अच्छा अंदाजा तो लग ही जाएगा कि टायर जो है आपको अगर नेक्स्ट टाइम अपने बाइक में स्कूटी में डलवाना है अभी टू व्हीलर की बात चल रही है तो आप कैसे चेक करके डलवा सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल टायर खरीदते टाइम जरूर ये ध्यान रखे जो टायर है वो आपको फ्रेश लॉट का मिल रहा हो जो नया लॉट होता है उस लॉट से टायर मिल रहा हो ना कि पुराने लॉट का अगर आपको पुराना लॉट का लेना है देखिए एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बहुत कोई हाइपर राइडर नहीं हो आई एम राइड प्रो वाइडर ये नहीं हो तो आप पुराने लॉट का भी टायर ले सकते हो कैर थोड़ा ज्यादा ही फनी हो गया आप इतना भी फनी नहीं हुआ यार मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आप पुराने लॉट का भी टायर ले सकते हो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बिजनेस पर्पसेस के लिए टू व्हीलर्स का यूज करते हैं जैसे दूध वूध लाने के लिए या फिर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपका टायर बहुत जल्दी जल्दी जाता है तो ऑफ कोर्स आप पुराने डेट के भी टायर ले सकते हो क्योंकि उतना भी ज्यादा स्टेबिलिटी कंट्रोल कॉर्नरिंग ये सब की आपकी कोई जरूरत नहीं है तो आप पुराने डेट के टायर्स के साथ जा सकते हो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है इट्स बेटर टू गो विद ओल्ड टायर्स पुराने डेट वाले टायर्स ओल्ड का मतलब ये दी सेकेंड हैंड और अगर आप एक जेनुइन इंसान हो डेली आपको बाइक चलानी है आपके लिए स्टेबिलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है कॉर्नरिंग बहुत मैटर करता है कॉन्फिडेंस ऑन कॉर्नर्स और अगर आपको बहुत अच्छा कंट्रोल शार्प कंट्रोल चाहिए तो आपको नए टायर्स ही लेने चाहिए अब इस साइड पर एक पिक्चर आ रही होगी मेरे को थोड़ा ऐसा होना पड़ेगा इस साइड पर एक पिक्चर आ रही होगी वहां पर लिखा हुआ है कि टायर का डेट मैन्युफैक्चरिंग क्या है जी हाँ टायर का जो साइड वॉल होता है साइड वॉल यहाँ पर जो आपका जैसे टायर है तो उसके साइड पर जो वॉल होता है उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखी होती है आप जरूर चेक कर ले ऐसी जो पिक्चर है वो आ रही होगी आपके पास तो ये आप देख ले कि कौन से डेट का है क्या है नहीं है कई बार जो डीलर्स हैं जो टायर के डीलर्स हैं वो आपको कई बार पुराना टायर दे देते हैं तो आप एक बार कन्फिगर कर ले कि कोई गलत चीज तो आपके साथ नहीं हो रही है वहीं पर टायर का साइज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक चीज मैं बोलूंगा आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपकी बाइक में अगर आप चौड़े टायर लगा दोगे तो कॉर्निंग केपेबिलिटीज जो आपकी बाइक की बढ़ जाएगी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी अगर आप ये सोचते हो कि मैं पतले टायर लगा दूंगा तो स्ट्रेट लाइन जो आपका स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा आप जो कंपनी से प्रोवाइडेड आपका जो टायर साइज है वही टायर लगाओ अगर आपके फ्रंट टायर में 90 30 सेक्शन के टायर लगते हैं आर सेवेंटीन तो आप उसी के लिए जाओ अगर रेयर टायर आपका वन थर्टी लगता है तो आप उसी के लिए जाओ और एक चीज मैं बता दू ये वन थर्टी सिक्सटी मैंने बोला ये वन थर्टी तो एम mm होता है पर सिक्सटी एम mm नहीं होता सिक्सटी परसेंट ऑफ वन थर्टी उसकी जो वॉल होती है वो होती है कई लोग एम mm से बोल देते हैं ऐसा नहीं होता है वो सिक्सटी परसेंट ऑफ वन थर्टी का जो वॉल होता है वो होता है तो आप देखें और एक चीज और बहुत लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से टायर बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कहाँ पर टायर का साइज लिखा होता है तो यहाँ पर फिर पिक्चर आ रही होगी ऐसे ही आपके टायर के साइड के वॉल पर टायर साइज आ रहा होगा आप उस टायर साइज को पढ़कर और उसी टायर साइज के साथ कॉन्फ़िगर करके आप नया टायर लें अब एक चीज है कि कब कैस टाइम पर आपको टायर चेंज करना चाहिए देखो आप जहां पर रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है अगर आप ज्यादा गर्मी वाले इलाके में रहते हो तो आपको ऐसा है कि ज्यादा जल्दी टायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर गर्म इलाके में रहते हो तो गर्म जो है वो टायर का अगर आपके ग्रूव भी ज्यादा जल्दी जा रहे हैं स्टिल आपके टायर में ग्रिप रहेगी बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड कंडीशन ऑफ योर एनवायरमेंट अगर आप ह्यूमिड कंडीशन में रहते हो वार्म कंडीशन में रहते हो तो वहां पर क्या है कि अगर ज्यादा गर्मी में आप बाइक चलाओगे तो टायर जो है वो गर्म हो जाएगा चलने के बाद कुछ देर के बाद तो आपको अच्छी ग्रिप मिल जाएगी तो उतना ऑफेंटली आपको उतना फ्रीक्वेंटली टायर को जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है हालांकि अगर आप बारिश वाले इलाके में रहते हो जैसे मुंबई जैसे मैं जैसे रह रहा हूँ अभी तो वहां प
तो अच्छे और अच्छे वाटर कटिंग वाले टायर्स रखने चाहिए जो आपके वाटर को डेविएट कर दे रोड पे से मतलब आपके बाइक के टायर पे से ताकि आपको रोड पे से कह रहा सॉरी बाइक के टायर पर से ताकि आपको अच्छी ग्रिप मिले जो ग्रूव्स रहे वो अच्छे हों उस पर वो जरूर चेक करें तो आपको चेंज करना चाहिए अपने क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से भी अब अगर किलोमीटर्स की बात करें तो जनरली एक जो सॉफ्ट कंपाउंड टायर होता है सॉफ्ट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली वो के टी में आते हैं और वो भी बड़ी के टी जैसे के टी एम में सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स आते हैं और बड़ी सुपर बाइक्स में सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स के बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे अब यहाँ पे सिर्फ लाइफ की बात हो रही है तो सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स की लाइफ दस से बारह किलोमीटर की होती है मेड बी फ्रंट मेड बी बैक और हार्ड कंपाउंड टायर्स की जो लाइफ होती है वो पंद्रह से पच्चीस हजार के बीच में होती है डिपेंड करता है कि कैसा हार्ड कंपाउंड टायर है वो अब जो है वो हम लोग इस कैटेगरी में टायर्स को कैटेगराइज करेंगे कि लोएस्ट से हाईएस्ट सेगमेंट के टायर्स अगर आप लोएस्ट सेगमेंट में जाते हो तो एम का मो ग्रिप काफी अच्छा टायर है वन टेन सेक्शन वाला टायर होता है जनरली बाइक्स में जो लगता है कंप्यूटर बाइक्स में उसके लिए आप जा सकते हो एक हार्ड कंपाउंड ट्यूब वाला टायर है सॉरी ट्यूबलेस टायर है उसमें ट्यूब वाला मॉडल भी आता है जो स्पोक रिम वाली बाइक्स होती है उनके लिए तो आप जा सकते हो 1500 से लेकर के 2500 के आसपास के टायर्स आते हैं तो कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है आपको थोड़े और कम दामों में मिल सकते हैं उसके बाद एम में ही जैपर टायर आते हैं वो थोड़े और अच्छे होते हैं अगर हम लोग उससे ऊपर चले तो सी के टायर आते हैं एक और बात मैं बता दूं ये डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्टाइल कहाँ क्या है कैसी है और कहाँ पर आप बाइक चला रहे हो उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कैसे टायर लेने चाहिए अगर आप ऑफ रोडिंग ज्यादा करते हो तो आपको इंडिया में तो ड्यूल पर्पस टायर लेने चाहिए प्रॉपर ऑफ रोड वाले बटन टायर नहीं लेने चाहिए क्योंकि उनमें जो है वो रोड के लिए उतनी खा, अच्छी खासी ग्रिप नहीं होती तो रोड पर काफी प्रॉब्लम आएगी ड्यूल पर्पज टायर जो है वो यहाँ पर आ रहे होंगे फोटो ऐसे होते हैं ये आप ले सकते हो ये परेली के आते हैं मेडजिलर्स के आते हैं मेडजिलर्स के हालांकि थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं पर आप मेडजिलर्स के लिए जा सकते हो अगर आपको चाहिए ही एक ड्यूल पर्पस टायर तो हालांकि एमआरएफ का भी आता है पर वो हार्ड कंपाउंड होता है वो सॉफ्ट कंपाउंड नहीं होता है खैर अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो ये है दूसरा कैटेगरी तो वो है स्ट्रीट टायर्स स्ट्रीट टायर्स में आपके ग्रूव जो है वो अच्छे खासे होने चाहिए इतने भी मतलब ऐसे ऑफ रोड जैसे नहीं होने चाहिए और स्लिक टायर्स जैसे भी नहीं मतलब ट्रैक टायर्स जैसे भी नहीं होने चाहिए सुपर बाइक टायर्स जैसे भी नहीं होने चाहिए मीडियम ग्रिप्स वाले टायर्स होने चाहिए जैसे यहाँ पर पिक्चर आ रही है इस टाइप के ग्रूव वाले टायर आप स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स में यूज करें क्योंकि एवरी में यही अच्छे परफॉर्म करेंगे अगर आप सॉफ्ट टायर कंपाउंड टायर या फिर अपने ऑफ रोड टायर लगा के डेली घूम रहे हो तो वो आपको उतना ज्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा पॉकेट पर काफी भारी पड़ेगा और आपको उतना मजा भी नहीं आएगा अब बात करते हैं सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स के बारे में जी हाँ बहुत लोग इस चीज का वेट भी कर रहे होंगे बहुत लोगों ने स्किप करके सीधा यहाँ पर भी ले आया होगा सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स वो होते हैं जो हाई स्पीड या हाई स्पीड वाली बाइक्स में यूज किए जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स को गर्म होने की ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होता कि गर्म होने के लिए उन्हें टाइम चाहिए उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो रोड से बहुत चिपक के चलते हैं अगर कोई छोटा सा कंकड़ भी आ जाए रोड पर तो वो उसे सोक इन कर लेंगे हालांकि अगर हार्ड कंपाउंड टायर रहेगा तो वो वहां से बंप बैक कर जाएगा और आपकी स्टेबिलिटी जो है वो वहां पर डेविएट हो जाएगी और इंटरफियर हो जाएगी तो अगर आप एक स्पीड में चलाने वाले इंसान है तो आपको हार्ड कंपाउंड टायर्स के लिए नहीं जाना चाहिए आपको सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स के लिए जाना चाहिए और सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स की लाइफ जो है वो थोड़ी कम होती है बट स्टेबिलिटी और जो मजा आएगा सच बोलू अगर आपको सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स की आदत लग गई अच्छे तरीके से तो आप कभी भी हार्ड कंपाउंड टायर्स पर स्विच नहीं करोगे क्योंकि जो स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स से मिलता है वो बहुत इमेंस और इमेक्यूलेट होता है लाइक लिटरली नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑफर्ड बाय सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स बहुत ज्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वो लोग खास करके अगर आप ट्रैक वगैरह पे लेके जाते हो तो आप मिशलिन के सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स यूज कर सकते हो या पिरेली के डियाबलो रोसो यूज कर सकते हो या पिरेली इंजन जीटीज यूज कर सकते हो या मेडजिलर के भी टायर यूज कर सकते हो मेडजिलर के हालांकि थोड़े महंगे आते हैं पर इसमें मिशलिन और अपोलो के जो होते हैं वो सस्ते आते हैं अपोलो का जो टायर है वो तो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं केटीएम में क्योंकि जो केटीएम से स्टॉक आते हैं वो मेडजिलर आते हैं बाद में लोग बाईस तेईस हजार रुपये का खर्चा नहीं करना चाहते तो इसलिए लोग अपोलो या फिर मिशलिन के लिए चले जाते हैं तो ये थे कुछ टायर के बारे में पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और एक चीज मैं बता दू अगर आप सॉफ्ट कंपाउंड टायर यूज करोगे तो आपके जेब पे जो है वो काफी ज्यादा खर्चा आने वाला है बट स्टिल
डो नॉट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यहाँ पर हैंडल आ रहा होगा दिस इज समर सिंह साइनिंग ऑफ यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो No daring.